Muy buenas bebesitos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos al siguiente Dofusil. Efectivamente, hemos terminado en el Dofusil anterior. El maldito Tanuki-san, mirad esos huevos gigantes. Tiene hasta tatuajes en los huevos, madre mía. A ver, Tanuki, ¿qué? Estoy impresionado. Pocos aventureros son capaces de resistir a mis cabezazos. Hablarle de los tocapes y de los robos de minerales perpetrados donde los pandaguas. Yo no sé si os acordáis, os voy a explicar rápidamente lo que ha pasado. Fuimos a ver a Anatake y nos dijo que, bueno, estaba haciendo unas cuantas aleaciones y que necesitaba unos minerales específicos. Entonces fuimos a ver a Mina Agata, creo que se llamaba así, que es la que se dedica pues, a buscar los minerales y dice que normalmente los pueden, o sea, los, los consiguen, pero por la noche, no, por la noche no, por la tarde, los tanukis los recuperan porque está prohibido, ¿no? Eh, pillar minerales así porque sí. Y los pandavos por la noche los van y los vuelven a robar. Y nada, están así con ese conflicto. Y bueno, eh, decidimos nosotros ir a, a hablar con Tanuki-san. Para hablarle de esto. Hablarle de los tocapes y de los robos de minerales perpetrados donde los pandaguas. Vienes a interrumpir mi descanso para lanzar acusaciones triviales. Los pandaguas son los culpables del robo. Nosotros solo estamos poniendo las cosas en su sitio, como lo imaginó el espíritu de la roca y como lo exige nuestra condición de artistas. Mi contribución monetaria es un mal menor para restaurar su lienzo, tal y como él me lo muestra en mis sueños. Vale, ok. ¿Habrá alguna forma de que los pandaguas sigan con su actividad sin dañar la creación del espíritu de la roca? Sí, efectivamente. La hay, que vayan a ocuparse de sus asuntos a otra parte. De todas formas, estropean el entorno con sus andares valicelantes y los charcos que derraman sin un ápice de vergüenza al salir de la taberna. No tienen una gota de sangre artística en las venas. Madre mía, qué triste, ¿eh? Bueno, hasta entre los pandaguas tienen, tiene que haber artistas, ¿no? Claro, si consideramos que beber litros de leche de bambú tiene algún valor artístico, pero no saben nada de geoglifos por lo que no tienen ningún talento que el espíritu de roca les pudiera reconocer. Cosa que nos viene bien, en cierto modo. Al menos puedo dar mis órdenes con toda la discreción, ya que son incapaces de descifrar un código geoglífico. Eh, los geoglifos, chicos, son literalmente los glifos que ponen en el suelo, que los vuelven invulnerables. Y eh, nada, estos, si no me equivoco, son los lienzos, ¿vale? Estos de aquí, estos patrones. Ya he dicho demasiado, los secretos de los tocapes son solo asuntos de los tocapes. Ahora tienes que marcharte, tengo que ir a, a que me masaje en el escroto. <ríe> Se ha resentido mucho contigo y me veo hacer falta para seguir con mi pintura terrenal de espíritu. Pobrecito. Nada, comprendemos que no nos dirá nada más y tratar de encontrar información del arte de los geoglifos hablando con otro tanuki. Ok, a ver, encuentra un tanuki que acepta hablar con... Del código geoglífico. Pues a ver si encontramos a alguien. A ver, eh, Tanu Happy. A ver así, nada. Simplemente vamos a ir buscando lápidamente. Este no era, ¿no? Efectivamente, porque este ya, nos, este ya nos ha ayudado. Aquí no hay nadie. Y nada, chicos, ¿cómo estáis vosotros? Yo, pues eh, nada, esto lo grabo un domingo. Pero bueno, deciros que en la chamba en general me va a ir bien. Mañana pues tengo la... ¿Cómo se llama? La entrevista de, de trabajo. A ver si... A ver si me van a contratar o qué, o qué va a pasar. Así que nada, deseadme suerte. Aunque bueno, cuando me deseéis suerte, cuando estéis viendo este vídeo, yo ya lo habré pasado, ¿sabes? Ya habré pasado la entrevista y tal, así que... Bueno. <ríe> no sé hasta qué punto es pertinente. A ver esta taru, Tanuki Dulacolita. Nada. Ni, 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 ni. A ver estos de aquí. Ok, nada, nada. Madre mía, no hay nada, ¿eh? Saczatamos. Nada. A ver, Sag no es ni un Tanuki. Esta tampoco. Ni, ni, ni. Uh, mira, ay, 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 quema, pincha, pica. Este en el episodio anterior no nos decía nada más. ¿Me podrías ayudar a entender un poco el código geográfico? Déjame tranquilo, me duelo mucho, no puedo hablar. Vaya, ¿cómo podría aliviarte? Bálsamo de cojo, es lo único efectivo. 
Solo hay que seguir las indicaciones que pone aquí. Yo estaba dispuesto a conseguir lo necesario, pero no puedo seguir. La fricción con el suelo es demasiado dolorosa. Madre mía. Madre mía, madre mía, qué dolorosa tiene que ser, ¿no? Joder, ¿frotarte los huevos? Así con eso, madre mía. Fabrica bálsamo de cojo. Esto es lo que tenemos que craftear. Vale, tenemos los pelos mágicos. Alcohol al 99%, aceite de arroz y polvo de roca. ¿Polvo de roca? ¿De dónde se consigue esto? Se vende, pero ya está. What the fuck? Vale, a ver. Un bálsamo pensado especialmente para las partes sensibles de la anatomía del sexo masculino. Ok. Eh, polvo de roca. La verdad es que no sé muy bien dónde se consigue, pero de todos modos... Vamos a ver. Eh, alquimista nivel 1. Genial. Si no me equivoco, si vamos a Pandala, a ver, también lo voy a sustituir y guardar, creo que Pabluku nos puede vender alcohol 99%, efectivamente. A mil camas, genial. Y de resto, tío. Polvo de rocas, es que no tengo ni idea de cómo se consigue. 12.000 camas, eh, madre mía. Es que, ¿por qué estoy siendo ahora tan tacaño? Pues porque, chicos, tenemos un millón de camas, y os he contado que ahora tenemos un set de prospección también. Cuidadín, cuidadín. A ver. Eh, polvo de roca. Madre mía, 9000 camas. Venga, va. No pasa nada. Aceite de arroz, 2500. Eh, lo podríamos haber crafteado de otra manera. El, el aceite de arroz, si no me equivoco... Se puede hacer con arroz sin más. A ver, recetas. Sí, con 10 de arroz. Habríamos ahorrado un poquito. Por cierto, chicos. Ojito. El 1 de mayo. ¿Vale? Eh, hay un Eco Craft. Si no me equivoco, es en general. Todos los oficios. Ese día. ¿Vale? Obviamente, voy a jugar. Bueno, voy a intentar jugar todos los días un poquito. Y por supuesto, ir cogiendo todos los recursos que pueda. Y el 1 de mayo voy a venderlo todo como un mamarico, ¿vale? La 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 Y listo. A ver. Nada, simplemente se lo tenemos que dar al pobrecito. Pobrecito, le duelen los huevos. Me encantaría beber en pandala, tío. Peo, peo, pe, peo, pe, peo. Pero bueno, yo como soy de Marruecos, pues parece que vivo en Tierra Dala, tío. A ver, Danuka Yayay. Me encanta su nombre. Ver que su estado no ha mejorado y dar el bálsamo de cojo. Se extiende generosamente la mixtura maloliente en las partes dolorosas de su anatomía. ¡Ah! ¡Qué alivio! Este bálsamo es mano de santo. Por fin voy a poder retomar las modificaciones del geoglifo que me asignaron. ¿Qué es eso de los geoglifos? Yo me encargo de los geoglifos de Tierra Dala. Esta mañana recibí un encargo urgente de Tanuku y San. Me apostaría la cola a que estas nuevas directivas van dirigidas a los tocapes. En resumen, hay que borrar y volver a trazar los geogrifos según el código. Ya he terminado con los dos primeros, pero me dolía demasiado como para terminar con el resto. ¿Y qué significan los geogrifos? Es un conocimiento que solo se transmiten entre tanukis. No puedo decir nada. Podría quedarme sin trabajo. Pero he oído que un pandagua trató de, de escribir un libro sobre el tema. No te garantizo que la información que tengas sea correcta, teniendo en cuenta el autor. Pero por lo menos puede darte algo sobre lo que reflexionar. Ok, tenemos que ir a buscar el libro que ha escrito este autor desconocido sobre los geoglifos. Obviamente tiene que ser en la biblioteca. Siempre que os piden un libro o lo que sea, normalmente es en la biblioteca. Vamos a ver. Narver. Narver Liber Libi Hawa. ¿Tienes el libro de ese de los geoglifos? Hubo un tiempo en que este libro tuvo mucho éxito entre los pandaguas de Tierra Dala, pero cayó rápidamente en el olvido. Aún así todavía me quedan algunos ejemplares a la venta en la tienda por solo mil camas. Ok, te lo compro. Geoglifos para torpes. ¿Suenes con descifrar geoglifos? Este es tu libro. Nada, vamos a, vamos a leer, a ver. Geoglifos para torpes. Vamos a ver. Los geoglifos son marcas que los tanukis trazan en el suelo con sus atributos masculinos o femeninos. Claro, o con los huevos o con las tetas, cuidado. 
La práctica consiste en frotarse sucesivamente contra el suelo para realizar algunas formas más o menos complejas y que se extiende por grandes superficies. Los tanukis utilizan muchísimo el arte de los geoglifos para comunicarse entre ellos, aunque también para dirigirse mensajes al espíritu de la, de la roca. La tierra tiene que ser relativamente maleable y estar despejada de obstáculos para que los tanukis puedan dibujarlos bien y no se lastimen. Por eso los geoglifos aparecen siempre en los mismos sitios. Cuando hay que enviar un nuevo mensaje, los geoglifos se pueden borrar y trazar de nuevo. Un mismo símbolo puede tener un significado diferente según el conjunto de glifos del que forme parte. El talento de los tanukis radica en su capacidad para modificar una marca concreta dentro de un geoglifo sin por ello cambiar la totalidad de los mensajes asociados. Existen dos tipos de geoglifos. Las formas redondas se refieren a seres vivos, ¡cuidado! Y las formas angulosas se refieren a lugares. Hostia, muy interesante este, esta pista. Por mil camas me parece worth. Atención, el sentido de lectura es importante cuando el mensaje abarca varios glifos. La trabazón de dos signos puede tener sentido totalmente distinto según el orden en el que, en el que estos se lean. Por, otra, por esta razón, es importante conocer de antemano el orden establecido por el artista Tanuke que haya trazado el geoglifo, o de lo contrario, se corre el riesgo de no entender el mensaje. Nada, dice aquí que el resto de la obra es una sucesión de imágenes, de geoglifos y tal. Para una mejor compresión, es preferible consultar esta obra directamente en presencia de geoglifos. Vale. Eh, pues ya no sé muy bien qué hacer. Descifra el código con la ayuda del libro de geoglifos para torpes. A ver, el domacuro lo he hecho hace 3 o 4 meses. Sin embargo, no me acuerdo muy bien de lo que hay que hacer. Pero no sé si era en plan con la tecla Y ir buscando alguna zona. Mira, aquí por ejemplo. No sé si lo veis. Le voy a dar clic así. Dice... El trazado del geoglifo parece muy reciente. Seguramente lo acaban de modificar. Tomar notas y buscar otro geoglifo para recompensar, para recomponer el mensaje de los tocapes. Vale, pues a ver si encontramos otro. Literalmente estoy yendo lo más random posible. Espera, hay un silicato. Obviamente hay que pillarlo. Se llama C. Carrefour. Carrefour es un, es un supermercado. A ver, podemos bajar aquí, pero no creo que sea lo que hay que hacer. Aquí también podemos entrar. No creo que haga falta. ¡Uh, Dolomita! ¡Hostia, 180! ¡No! Aquí no podemos entrar con L. Aquí tampoco no hay nada. Aquí tampoco hay nada, perdón. Ok. Aquí tampoco. Pues por ahora no parece que haya cositas así que nos puedan ayudar. Puede que esté un poquito más a la derecha. Le, le, le. O sea, por, por esta parte. Esa parte no la hemos visitado. Le, 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 le. Uh, aquí hay otro. El trazado de geoglifo parece muy reciente. Seguramente lo acaban de modificar. ¿Le damos clic? Ok. Tomar notas y buscar otro geoglifo. Como es angular, significa que es un... Es un lugar. Pero luego en el centro son circulares. Y cuando es circular hemos dicho que son seres vivos. Muy peculiar eso. Ok, nada. A ver si encontramos alguno. No sé si eran solamente esos dos o si había más. Aquí normalmente no veo nada interesante. Aquí tampoco hay nada. Estoy dándole full spam a la tecla Y. No parece que haya nada aquí. Esto no tiene que ver con los... Mira, esto es una polla, por cierto. A ver, ¿qué más? Joder, es que... 
Venga, le voy a dar clic a este también. A ver. Es que es el mismo que hemos visto antes. Aquí no hay nada. Tío, qué raro, ¿eh? No sé muy bien lo que hay que hacer. Esto. Nada. Pues por ahora ni idea, bro. Por ahora ni fruta idea. Habrá que buscar por Dofus Pulenub. Simplemente para ahorrar un poquito de tiempo. Dofus Pulenub. Dofus Cacao. Ah, no, Dofus Cacao no. Dofus Pulenub. Eh, Domakuro. Tene, 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 tene. O nom de l'art. Vale, bajamos un poco. Hay que hacer la mazmorra. Ah, amigo, vale. La, el polvo de roca se podía conseguir de una manera. Vale. Hostia, que hay uno aquí. No fuimos por aquí, ¿no? ¿O sí? No estoy seguro. A ver. Ah, ah sí, le dimos clic, ¿no? ¿O sí? A ver. Vale, le dimos clic. Igual nada. Vale, al parecer, primero... Hay que darle al de menos 24... No, 24 menos 27. Vale, vale, vale. A ver, primero hay que darle a ese. O sea, hay que subir aquí. Y luego hay que ir abajo del todo. Entonces, a ver, así, clic. Ok, luego hay que ir abajo del todo. Joder. Uy, 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 uy. Madre mía, la de combates que nos esperan. ¡Dios! Lo lazo. Joder. Madre mía. Luego hay que irnos aquí. Dale clic a esto. Y ahora el tercero. Que es aquí en el medio. Según DPLN, eso es lo que hay que hacer. O sea, Dofus Pulenum. Dofus para mancos. Y ahora aquí, a ver. A ver. Pues no ha hecho nada. Ni idea, bro. Ni idea. A ver, voy a leer un poquito aquí. Eh, por ahora nada. Uh, madre mía. <risa> eh, a ver, eh, mira. Vale, espera. Parece ser... Pues eh, no entiendo. I have no idea. What the hell is this, bruh? A ver si me voy al centro. Vale, le he dado, le he dado clic como que por el centro. Y ese ha desactivado. Creo. Si vuelvo a subir, ¿qué? Ya se ha desactivado, vale. Este no hay que darle clic. Hay que darle a otro. El de abajo del todo. ¡Ah, amigo! Ya veo, mamá huevo. Ya veo. Claro, tiene sentido. No hay que ir por el mapa del segundo. Porque estás arruinando el geoglifo. ¿Sabes? Porque como caminas encima, pues como... Digamos que es como la vida real. Como que jodes la pintura porque estás caminando encima de la tierra. Así que le damos primero a este. Vale, 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 vale. Ya veo, ya veo, ya veo. Vamos a ignorar el mapa completamente. Y normalmente aquí ahora sí, ¿no? Es un poquito lógico, pero a la vez complicado de pensar en ello, ¿eh? Madre mía, hay gente que es minor a 180, ¿eh? A ver, le damos ahora a este segundo. Y ahora el tercero. Aquí en 24, menos 25. A ver si será eso. 
Madre mía, ¿eh? No era tan fácil como parece. A ver. ¡Listo! ¡Vale! ¡Hostia! ¡Madre mía! ¡Joder! Dice aquí... Cita esta noche para rezar al espíritu de la roca, filón noreste, filón sureste, filón del fondo de la mina. Quienes siguen tarde tendrán tarea de limpieza de pinceles. Ok. Pues nada, a ver, ¿de qué se trata esto de rezarle? Al, al espíritu de la loca. A ver, míralos, míralos. Tocape de servicio, tocape de servicio, un montón de tocapes por de servicio, tío. Espíritu de la roca, escucha nuestro rezo Recupera lo tuyo, recupera tu hierro ¿Y esto qué? Efectivamente, todos, todos dicen lo mismo Nada, tenemos que recuperar el mineral que... Que los tanukis les han robado a los pandaguas Aunque los pandaguas lo quitaron de, la, de Tierra Dala, ¿vale? A ver, yo solo recibo órdenes de Tanukuishan o del espíritu de la roca Apártate de nuestro camino si valoras tu vida Nada, no nos tenemos que dejar intimidar Y empezamos este pedazo de pelea Absurda, ¿vale? Es una pelea absurdísima. Eh, no sé si los venenos... Yo voy a usar Redkill, porque no sé muy bien cómo funcionan los venenos aquí. A ver, simplemente me voy a ir así, porque no, no puedo hacer nada más. Nada, podría haber pegado... Sí, podría haber pegado a esta, a esta chamita. Con meteoro golpeador, no pasa nada. Oye, oye, qué rico jugar a Redkill, bro. Hostia, esta la puedo envenenar ya. Voy a usar invisibilidad. Así. Y listo. Madre mía, Red Kel, Red Kel, Red Kel, qué pro, qué pro, tío. Tiene 11 PA. Shit. Pensaba que tendría 12. ¿Por qué el caballero de Astro sí que tiene 12, tío? Fuck, ya me he portado aquí. Mierda. No han tardado nada. Sí, hay que, hay que intentar ganarle a los, a los tocapes de servicio, estos cojonukis. Hostia, de paso estoy pesado. Hostia, yo creo que voy a morir. Creo que estoy muerto, literal. No tengo creación. ¿Pero por qué meten tanto? Eso es lo que me gustaría saber a mí. ¿Sabes? Eso es lo que me encantaría saber. Tenemos dirubio. No, dirubio al 190. Vale. Ay, 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 ay. Esto está perdidísimo, bro. Esto está más que perdido. Ok, ganamos algo de vidinia. Uh, 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 vamos a usar... Venga, va. Ah, no, no puedo. Ojalá tener propagación o algo. Es que no tengo nada, no tengo nada. Ok, 700 y pico de escudo, al menos. A ver si mi Redkel pega algo. A ver... Mira, es 805. Turno 1. Vale, eh, simplemente estamos experimentando, pero quiero ver, quiero ver, ¿vale? Si funca o no funca. Porque esta, por ejemplo, juega después. Vale, no, vale, no ha sufrido, no ha sufrido daños, porque no es su glifo. Pero creo que a los demás... Es que claro, chicos, cuando empieza su turno... Se le va el glifo. Entonces yo creo que los venenos empiezan a pegar. Creo. Vale, aquí no podemos hacer nada, chicos. Esos putos toca pelotas. Nos han... Sí, nos han jodido bastante, tío. A ver si puedo usar... A ver si me puedo deshechizar. Nada, no puedo. Voy a abandonar, ¿vale? Porque... Me han jodido muy bien los tocapes. Muchísimo. A ver, voy a... Sí, voy a... ¿Cómo se dice? Vale, ya estamos aquí otra vez. Eso, iba a decir que iba a parar el vídeo. Para que... Joder, para que sea un poquito más fácil. Eh, 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 otra vez, venga. Go. Go, 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 go. Tenemos que darle por culo a los cojonukis, tío. ¿Dónde están? Este. Y este. Madre mía, están en una posición de caca. Me voy a poner propagación y creación, tío. Venga, go. Go, go, go. Vale, aquí vamos a usar tormenta. Hoja astral, así le robo alcance. Y así ya se puede ir a la mierda. Ah, ya no es así. 
Nosotros tampoco podemos hacer gran cosa. Motivation y ya. Hostia, va a ser... Esto va a ser larguísimo, tío. Esto va a ser muy largo. Vale, como no tiene alcance, se fue. Se fue otra vez a tomar por culo. Y este, pues también se fue a tomar por culo. Madre mía, con tantos glifos va a ser ultra mega súper complicado. Dios. A ver. Joder. Se me es imposible. Se me es imposible. A ver, ¿puedo pegar una tormenta aquí? Por la cara, porque sí. Una manifestación así. Y otra así. Simplemente por hacer cosas, ¿sabes? Para tener cositas. ¿Puedo poner un guardián y todo? ¿Pasamos? ¿Pasamos con el guardián? Madre mía, tío. Esto va a ser muy complicado. Ok. Es que me dan mucho miedo los cojonukis, tío. Vale, no ha he hecho nada. Vale, este se le va a ir estos consumibles. Tres, cuatro... Ok, se acercó a nosotros. Vale, 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 vale. Listo, 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 calisto. Eh, vamos a irnos así, mejor. Y luego usamos polaridad. Mm. Vale, lanzallamas. Dardo. Drenaje. Manifestación. 500 y pico. Nice, nice, nada mal. Le pegamos con el guardián, pasamos turno aquí mismo. A ver, ¿puedo usar esto? Simplemente para desbloquearlo. Nice. Creo que lo mato con esta coca. Nice. Vamos a otra motivation. Nada mal, nada mal. Nada mal. A ver si los cojonukis hacen algo. Por ahora los cojonukis están fuera del combate. Genial. Esta la puedo... A ver, que depende de lo que haga. Ok, genial, genial. Esta la puedo... Ah, tengo... Hmm. Sí, puedo usar esto. Por la realidad así, sin más. Listo. Y aquí mismo glaciar. Drenaje. Manifestación. Y me voy a usar travesía. Porque no quiero que luego los cojonuques de alguna manera puedan saltar y cambiar conmigo y tal, ¿sabes? No les quiero dejar ni la oportunidad. Ay, qué hijos de puta. Vale, así. Joder, tendré que, tendré que exponerme. Tendré que exponerme a los cojonikis, tío. Vale, ha sido esta de aquí. Sí, mira esto. Va a cambiar conmigo. Lo mismo este. Estoy muy seguro. Pero al menos esta me va a desbloquear. Porque me va a tocar. Si te pegan, ya te desbloquean. ¿Ves? Ya está. Ya estoy normal. Joder, necesito lanza solar también. En vez de esquilas. Me parece mejor. Es que primero intercambio y luego pega. Nos viene de maravilla. Además de pe pega de fuego. Es que es genial. Es increíblemente genial. Um, bueno, vamos a pegarle a esta con meteolo. Lanzallamas. Y bueno, manifestación y tra trazo flamígero. Es que no podemos hacer, no podemos hacer nada más. Tac, fenomenal. Pasamos turno. ¡Qué bien que el guardián está manteniendo muy bien al tocape! A ver, nosotros, así. Otra más. Le pegamos así. ¡Toma! ¡Ria! Es que tiene tantos PM que no, no se puede hacer nada. A ver si puedo matar a los cojonukis con mi caballero. Qué bien. Qué bien, qué bien, al menos así. Vale, trazo flamigerito. Así. 4 PA. 
¿Cómo puedo hacer? Para empujar a esta tocape de servicio, tío. No podría. En mi opinión, no podré. Con manifestación de tierra, sí, pero así sin más, no creo. Uh, 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 uh. Pues no tengo mucho que hacer. Lanza llamas y ya. Aquí mismo simplemente para generar combinación y tal. Vale, a ver. Tú. Vamos a darle caña a este. 300, 300 y... 665. Let's fucking go. La mitad de la vida se le fue. Genial. A ver si se intercambia. Vale, no se ha intercambiado aún. Let's go. A ver si esta tocape de servicio me empuja. Vale, me atrajo. Ay, ay, ay. Qué molestia, ¿eh? Es una gran molestia. Es una grandísima molestia, bro. Tengo que escaparme de ella. Sí, así. Creación, manifestación. Puedo ser un trazo. Vale, así le pego a este. Y una manif. Vamos a irnos así. Si me deja, listo. Pasamos. A ver si mi caballero mata a este. 356, 400 y pico. Lo debería matar. ¡Let's go! Joder, tío, el caballero solo te andos ahí a los cojonukis. Let's, let's fucking go. Vale, me ha inutilizado. Y aquí, efectivamente, ¿cómo me toca los huevos esta, esta tocape? Bueno, literalmente. A ver, la traigo así. Drenaje. Glaciar. Vale, no era ella. Uh, nada, llamilla. Tú me... Pasamos turno con el este. Ok. Por ahora tiene muy buena pinta. Vale, aquí tengo que usar liberación sí o sí. Porque son 3 PA y tal. Espero poder matarla. Normalmente sí. Vamos a ver. Liberation. Catalata. Oh, de sobra, bro, de sobra De sobra Con 3 PA Mira, vamos a hacer Tormenta aquí Para el próximo turno A ver, tú, caballero Listo Tú me Ok, creo que el próximo turno lo puedo matar O quizás no, depende Ok Vale, polaridad, así. Y ahora... Ay, 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 va a ser complicado. Así, tac. Catarata. Sí, ¿por qué no? Le dejo estado fuego. Ah, no, no le dejo ningún estado. Manif. Dudo un montón que mi crujidor me lo mate. Vale, 310. Mejor que nada, sinceramente. Y nada, nosotros aquí... A ver si lo podemos matar. 300 y pico. ¡Let's go! ¡Let's go! Ya está, GG. Porque luego este... Este me puedo intercambiar con él. O no. Vamos a así glaciar. Mato todo. Liberation. Y tormenta. ¡Let's fucking go! ¿Cuánto hemos tardado, tío? Nueve minutos para esto. Copón bendito, bro. Joder. Y dice que ahora acude al segundo lugar de encuentro. Acude al segundo lugar de Bre, más bien. Joder. Qué triste. Pues el caballero de Astro renta muchísimo, ¿eh? A ver. El mapa es un poco toca pelotas también. Y nada, tenemos aquí a un, un tal Fredo, que no sé si es de nuestra alianza. Ah, no, 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 no lo es. Si lo fuese, si es de nuestro gremio, aquí lo pondría. Habría aquí una, un símbolo, ¿sabes? De gremio. En fin, venga. Ah. Eh, espíritu de roca, no sé qué. Yo solo recibo... Vale, sí. Dicen exactamente lo mismo. Hay que matar a los cojonukis. Ya lo hemos dicho más de una vez. Así que, a darle caña. Vamos a ver. Uh, 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 uh. Ah, no me he puesto... Joder. Qué lala, bro. 
Siempre lo mismo. Tac. Tormenta. No le falta apenas vida. Voy a usar sobrecarga. 194. Ah, vale. Solamente ha sido una runa. No sé por qué. Doble así. Let's fucking go. Motivation. Y otra. 465. Madre mía. Sinceramente, el caballero está muy OP. Vale, genial. Transformo al caballero en vez de al hipermago. Me parece mejor. La, 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 no. La, 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 la. ¿Qué tienen en las tetas? Mira, tienen símbolos en las tetas, en los pezones. Bre. Vale, contra este prefiero usar Meteoro Golpeador. Porque tienen debilidad de en, en tierra. Drenaje. Tormenta. Golem. Sí. Golem ha sido una buena idea. Porque creo que también puedo matar a esto. ¿no? ¿Una en vida? No, tío. ¿Una en vida también? Bre. No me jodas. Habrá que matarlos así. No sé si me puedo mover. No mucho. Pues nada, habrá que empujarlo dos veces. Para hacerle algo de daño al menos. Listo, calisto. Creo que son los más molestos, estos dos. La Mamanuki y el... Eh, tak Mazaishi. A ver, nosotros... Vamos a intentar one-shotear a una, maza, a una Mamanuki, tío. A ver. Casi. Me parece sólido. A ver con él, sí. Normalmente. Listo. ¡Tuma! ¡Tuma! 1600 de vida le falta. Vale. Hmm. Madre mía, bro. Cómo empujan y todo. Vale, aquí tengo que usar liberación sí o sí. Ok, y ahora me voy así. Venga, va a glaciar directamente. Esquilas. 712. ¿Y el golemcito? 370 y pico, vale. Esta normalmente le gano sin más así, con ojal. Nice. Nice. Vamos a pegarle a este. Pam, 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 pam. Pam. Uh -huh. Madre mía, tío, tío. Es que son muchos glifos, bro. Joder. Mira cuántos glifos. Bre. ¿Qué puedo usar? Mm. Joder, una, manifesta una buena manifestación de, de aire, tío. Y termino con esta mierda. Sala de Gopisha. Vamos a ver así. Tac. Sí. Mira, a ver. Mira esto. Madre mía, bro. Qué rico. Aquí, glaciar. Otra manif aquí, por ejemplo. Eso es, joder. ¡Tuma! ¡Tumea! Vale. A ver si puedo matar a alguno. Motivación. Creo que este se muere y todo. ¡Madre mía, bro! ¡Dios mío, Erdanio! GG. ¡Tuma! ¡Tumea! 600. Creo que se muere mi caballero. No, caballero, por favor, no te mueras. No creo que se muera, de hecho. Vale. Uh, 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 ¿Qué podría hacer aquí? ¿Qué podría hacer aquí? Quizás una polaridad así. Intercambio con este. Y vuelvo a intercambiarme así. 
Y normalmente yo le puedo pegar. Voy a hacer así. Trazo. Manif. Y lenaje. Lenaje elemental. Con L. Vale, así, tac. ¡Tuma! ¡Tuma! No me mates. Ay, 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 casi me va a matar, casi me mata, arma man. Sí, yo creo que, sí, yo creo que se me muere. Creo que se me muere el caballero. ¡No! Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Joder, 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 joder. No tengo para curarlo. Eso es lo malo también. Ah, 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 ah. Vamos a pegar así Vale, le ponemos esta tierra Así lo empujamos, así Vamos a empujar a nuestro querido bebesito también Vale, a ver Tacleamos a esta caca Hostia Que se nos muere 351 de vida tiene Es que no quiero que se me muera El caballero de Astro Para hacer clean Vale, a ver, ¿y a mí aquí? Vale, pues es este de aquí, ¿no? Supongo. ¿What? Bre. Nada, le, le rompemos el olto. Catalata, creo que la mato hasta yo. 600, sí, 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 se muere. GG. GG, 666. GG. ¿Qué pero? ¿Eh, 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 pero? Uf, madre mía. ¿Cuántos, eh, ¿cuántos minutos este combate? Seis minutos, vale. Un poco menos. Ok, pues... Eh, el tercer sitio parece ser que es dentro. Es aquí, vale. Uh, tenemos a Huasca y a Tanuwan Yuanzong. Ok. ¿Qué dices? Venga, démonos prisa, no vaya a ser que llegue alguien. Como nos vean, no quiero pensar en la sentencia que nos caerá. Madre mía, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí, Huasca? Estoy haciendo lo que puedo. Lo tengo que llevar yo todo. Ojalá. Mira, nos hubiera vendido el mineral. No estaríamos así. Tengo el último saco. Espero que este está... Esta vez... Joder. ¿Qué es una Huasca Sar de Argentina o qué? Esta Ano y Batilde. Espero que esta vez tengamos bastante con esto. ¿Qué dice Yuang? Depende, no me será fácil hacer una escultura sin tener acceso a mis herramientas habituales y sin la ayuda del maestro. Si tuviera todo eso, tendríamos margen de sobra. No nos entretengamos más. ¡Vámonos! ¡Ey! De aquí no se va nadie sin darme una explicación. Solo obedecemos al espíritu de la roca. Producir en común una réplica suya, una aleación de minerales preciosos... En vez de la, en, de en la tierra o en la roca. Ya sean los pandawas o los tanukis, todos dicen que el mineral tiene que quedarse en su sitio y que no es parte de, y que no es para el arte. Cuando nos vieron juntos fue terrible. Los tocapes hasta organizaron un consejo especial en el que invitaron a pandawas para hablar de nuestro caso. Por más que les expliqué que estábamos haciendo una obra para el espíritu de la roca, no sirvió de nada. Desde entonces nos tienen prohibido formalmente vernos. Joder, lo que me cuentas es triste, pero no una razón para de peso para robar el mineral. Huasca trató de convencer a Mira, a Gata, para que nos vendiera lo que necesitábamos, pero no lo consiguió. Nos vemos en la obligación de actuar de esta manera. El espíritu de la roca es cada vez más insistente. Tenemos el presentimiento de que pasará algo terrible si no acabamos su encargo antes de que vuelva a aparecer. ¡Ah! A ver, ¿qué es lo que necesitáis? Venga. Huasca ya tiene el mineral necesario para fabricar la aleación, pero nos faltan herramientas. Si pudiéramos acceder a las del taller de escultores, terminaríamos en unos días. He intentado convencer a mi maestro Tanuki Dulacolita muchas veces, pero, no, pero ha sido en vano. Se niega a que un pandagua utilice sus utensilios. Estamos atados de pies a manos y manos. Bueno, yo me puedo encargar de convencer a vuestro maestro si me prometéis que dejaréis de robar el mineral. Si eres capaz de ser semejante proeza, no tendremos que andar robando el mineral. Nos vemos en el taller. Ok. Pues tendremos que convencer al maestro de este, chami, de este chamito 
A ver qué tal. Convence a Tanuki de co la colita. Madre mía. Esta mi Seguimos en esta misión, ¿eh? El nombre del arte. Joder. Dos horas para esta misión. Bre. Literalmente bre. Pues a ver qué tal. Normalmente deberíamos terminar pronto, ¿eh? Normalmente con L, claro. Es por aquí. Aquí está. Tanuki Dula Colita. Esculpir es sentir como las curvas de un objeto toman forma entre tus manos. Hay que ser firme, pero delicado para pasárselo lo mejor posible con esta actividad. Nada, tenemos que defender a Tanuang, Yuan Zong y a Huasca. Mira con dureza a los dos aprendices. Me parece que lo dejé muy claro. Esa pandagua no pinta nada aquí. Ya os lo dije. Si el espíritu de la roca estuviera de acuerdo con vuestro proyecto, seríais capaces de vencerme. Y ni juntos ni por separado habéis sido capaces de hacerme el más mínimo rasguño. Y un presunto voluntario para reventarte. ¿Cómo? Como si un aventurero corriente y moliente pudiera hacer eso. Se acabaron las bromas. Algunos tenemos otras cosas que hacer en lugar de escuchar sandeces. Mira, te reviento. Te reviento. Fuma marihuana. Hostia, tiene, tiene unos glifos peculiares, ¿eh? Eso sí que es Bellat. Eh, podríamos empujarlo con 4 PA. Eso es lo que vamos a hacer. Pero de hecho lo vamos a hacer de esta manera. Listo, calisto. Y nada, vamos a darle caña. Tac. Tac. Nos escapamos. Porque supongo que ahora empieza su turno, efectivamente. No sé lo que va a hacer. 500 de escudo se ha dado, ojito. Vale, y aquí lo mismo, ¿vale? Simplemente cambiamos con él y seguimos dándole por culito. A ver, este escudo son dos turnos, ¿vale? Eh, no sé si lo puedo deshechizar al menos un turno. Nice, genial. Sí que pude. Trazo, lanzallamas. Nada, tu geogrifo es caca comparado con mis... Mi movilidad, bre. Obviamente. Nada, GG. Easy. Easy Tanuki Dulo Colita. Easy Pijelemon Squeezy, bre. Ni sudando. ¿Qué? Debes admitir que Huasca tiene su hueco en el taller. Me da pena, pero está comprobado que el espíritu de la roca está de su lado. Está bien, que trabaje aquí. Pero como me estropeé el material, me lo tendrá que devolver. Tan Wang Wen Yong. Eh, Yon Yon <ríe> Tanuang Joder, qué complicado es decir su nombre eh. Tanuang Tanuang Yuan Zong Tú eres mi alumno Cuento contigo para que le enseñes los rudimentos de la escultura Muéstrate digno de mis enseñanzas Let's go A ver, tu, tu, uh, Yuan Zong No me lo puedo creer Nunca había visto al maestro así Muchas gracias Gracias a ti vamos a poder terminar nuestra obra en menos de que canta un gallo Estaremos preparados para cuando vuelva el espíritu de la roca. ¿Y cuándo, cuándo volverá? Dentro de unos días, durante la exposición artística de la Plaza de la Bolsa. Nunca se pierde esa oportunidad una vez al mes de admirar las últimas creaciones de los tanukis. Las más logradas tienen a veces incluso el privilegio de que el espíritu de la roca se las lleve. Me imagino que habrá acondicionado algún tipo de galería para ir almacenándolas. Hostia, qué pro, ¿no? Os puedo ayudar en eso si queréis. Nos aliviarías mucho si pudieras reservar el puesto de exposición. Tiene que tener sol, pero no demasiado, y estar más por el centro de la plaza. Mientras tanto, haremos el grueso del trabajo aquí. Ven a vernos después para participar en el, en el as ensemblado final de nuestra creación. Ok. A ver, tendría que ser aquí. Expositora Tanuki y Tanugi Met. Creo que es Tanugi Met. Quisiera reservar un puesto para exponer una obra. Vas a tener que decirme más cosas. ¿De qué tipo de obra se trata? ¿Eres artista? ¿Qué puesto te interesa? Verás, entre los paisajistas, los pintores y los escultores de piedra, no sé qué decirte si no me das más detalles. Eh, nada, simplemente en plan que esté cerca del sol, pero no tanto, y que esté más o menos por el centro aquí de la polla. Hay un puesto que se correspondería con esos criterios, pero por desgracia ya hay una persona que se ha ubicado ahí. De todas formas, no está escrito en la piedra. Según la, tu motivación, a lo mejor podríamos alcanzar algún tipo de acuerdo. 
Ajá, tipo de acuerdo. Normalmente pagando casi siempre se soluciona, ¿sabes? Casi siempre se soluciona. Normalmente esto, ¿no? 5.000 camas. He perdido 5.000 camas. Ya sabía yo que nos íbamos a entender. Genial. Muy bien. Ese puesto se le asignará a la obra de Washka y Tan Wang Yuanzong. Let's go. Ok, let's go. Vamos a ver. ¿Dónde estás? Yuanzong, el puesto de exposición ya está reservado. Así que ahora puedo ayudar a acabar la obra. Mira tú por dónde. Te estábamos esperando. Necesitamos a una tercera persona para ensamblar las piezas. Ten cuidado porque son muy pesadas y cuesta manipularlas. Tenemos que seguir un orden, así que presta atención a mis, directi mis directrices. El más mínimo error nos haría perder un tiempo precioso. ¿Vamos? A ver, me concentro. Venga, espero tus órdenes. Huasca, trae la base por aquí. Funa de Arcano, tienes que mantenerla recta y ni, si se te, y ni se te ocurra moverte si yo no te lo digo. Vamos a tener que poner primero los tres trozos de abajo. Agarra la base por aquí y dime cuando la tengas bien sujeta. Nada, agarramos la base, sujetarla con firmeza y señalarle al tanuki que ya no te vas a mover. Venga, no nos vamos a ver. Eso es, así. Huasca, te toca. Tenemos que encajar el primer trozo. Eso es, así. Despacito, para. Esperar sin moverme, porque no nos ha dicho nada. Lo estás haciendo bien, Funa Tarcano. Huasca, vamos con el segundo bloque. No, es para el otro lado. Tienes que girarlo. Así, muy bien. Eso. Lo metemos hasta ahí. Perfecto. Sentir que los brazos te empiezan a entumecer, pero no moverte. Es hora de poner la última parte. Funa de Arcano, cuando esté en su sitio, gira la base a la izquierda para engancharlo, engancharla en los bloques y luego lo podrás saltar. Vale, primero girar a la izquierda. Vale, a ver. ¿A qué, ¿A qué estás esperando? Gira la base como te he dicho. ¿Te cansas con nada? Gira la base a la izquierda. Ya está todo perfectamente encajado, let's go. Pasemos a lo siguiente, vamos a poner junto con Huasca las dos piezas de arriba una tras otra. Las mantendremos mientras tú las fijas con estas barras de metal. El primer bloque hay que fijarlo con la barra azul y el segundo con la barra verde. No toques la roja, esa la tiene que poner Huasca. O sea, primero azul y luego verde. Ok, genial Huasca, vamos a levantar la primera parte y a colocarla ahí. ¡Arriba! Échate un poquitín a la derecha. Ahí, ahí, muy bien. Un poquito más. Ahí, quietos. Funa de Arcano, ahora tienes que fijar la primera parte. Corre, que pesa mucho. Azul y luego verde, ¿no? ¿Era? Azul. Listo. Nice. ¡Qué habilidad! Parece que llevas toda la vida haciendo esto. Hombre, soy manitas 200. Y eso lo queda meter un bloque. Este es, un, este es muy pesado, así que no tardes. Sin sujeción podría hacer que se cayera toda la estructura. Huasca, si estás lista, terminemos con esto. Te dejo que me guías. Nada, levanta el bloque grande esculpido y lo desplaza laboriosamente siguiendo las instrucciones de Huasca. ¿La roja o la verde? Pues obviamente la verde. ¡Genial! Y eso lo tenemos que añadir los últimos detalles y hacer algunos ajustes por aquí y por allá. Gracias por tu ayuda. Esta estatua será como la que quiere el espíritu de la roca, seguro. Nos vemos en la zona de ex la exposición. A ver qué le parece. Ok. Bueno, dijo según unos cuantos días, pero bueno, obviamente supongo que en la hora Dofus ya han pasado muchos días. Mira, hostia, qué bonita obra, ¿no? Pro, eh, pero, 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 a ver, Tanu Yang, por fin llegó el gran día. Estoy impaciente porque llegue el espíritu de la roca. Y Huasca, ¿qué tal? Esta vez lo tenemos. Espero que el espíritu de la roca quede satisfecho. Ayudar a los aprendices a posicionar la estatua en el puesto que tiene reservado. ¡Ay, gracias! Estamos muy orgullosos de nuestra obra, pero desplazarla hasta aquí no ha sido tarea fácil. Hay que ver lo que pesa el metal. En cualquier caso, espero que el espíritu de la roca vea con buenos ojos la estatua. ¿Sientes el cambio en el aire? ¡Ya viene! ¡Hostia! Sentir que se te erizan los pelos y los vellos de los brazos y observar al espíritu de la roca. ¡Tanuan! ¡Funa de Arcano! Esta vez no hay marcha atrás. Si no le gusta la estatua, la llevamos clara. Shh, ¿Qué viene? Nada, aguantamos el hipipo de estupor. Y aquí lo tenemos, el espíritu de roca. Ton, 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 ton. Joder, tío. Es majestuoso, la verdad. Si no me equivoco, creo que lo han cambiado de modelo, ¿sabes? No era así eh, tal cual. De hecho, a ver. Efectivamente, en Dofus Pugolenub 
podéis ver el otro modelo que había. Ok, joder. Bueno, a ver, Espíritu de la Roca. Observa su doble metálico en un silencio sepulcral. Ah, tenemos que intentar llamar su atención, supongo. Se expresa con voz grave y ronca. Realmente, Tanu, el espíritu de la roca se parece a esto. Tanu creía que era más guapo. Joder, se pone a pensar mientras el Tanuki y la Pandawa contienen la respiración. Pero al final, lo que nos parece bello o feo no es más que una percepción subjetiva que pueda variar de un día a otro. El arte no es más que una opinión que nos hacemos de una obra en un momento dado. ¿Pro? Nada, ¿sí? Sorprendente de su clarividencia de su discurso. Y preguntarle por qué habla de él en tercera persona. Nada, ignora nuestra pregunta como si fuéramos unas putitas. Sea como sea, Tanu se alegra de comprobar que en los momentos de inspiración los pueblos pueden dejar a un lado sus disputas absurdas para realizar maravillas. Tanu Wang, Yuan Zhong, Huasca y Funadarkano habéis trabajado juntos. El espíritu de la roca os felicita. ¡Let's go! ¡Let's go! Estaba todo premeditado. Los tres formabais un todo. Un lienzo, un jardín perfectamente dispuesto. Una escultura sin defectos. Tanu quería ver si vuestra colaboración podía conducir a una creación valiosa. Y queda claro que así ha sido. La calidad de esta obra... La calidad de esta obra colaborativa supera las expectativas del espíritu de la roca. ¡Qué pro! Permanecer humilde ante este evidente éxito. <risa> Todo se ha desarrollado tal y como Tanu lo había previsto. Los tres habéis desempeñado vuestra función a la perfección. ¡Os merecéis un premio! Tanu Yang Wanzong, Huasca, los arrebatos de vuestra corazón os llevará por todo el mundo. Gracias a la bendición del espíritu de la roca, vuestro cuerpo nunca se lesionará por la práctica intensiva de vuestro arte. ¡Hostia, qué pro! ¡Qué pro esa bendición! ¡No me jodas! ¡Qué pro! En cuanto a ti, Funadarcano, el tuyo es un corazón de aventurero. Tanus siente que buscas algo que te permitirá... que te permita ir siempre más allá. Superar los límites establecidos para los mortales. Esta herencia de los tiempos antiguos cumplirá esta función. Abre la mano maciza para enseñarte una garra. Tomar que con emoción y humildad la garra de la roca. ¡Let's go! ¡Tenemos la garra de la roca! ¡Let's go! Ahora Tanu debe marcharse. Se lleva con él su representación. El espíritu de la roca no duda que, gracias a vuestro talento, podrán nacer muchas otras creaciones igual de logradas. En la próxima exposición, quizás. ¿Quién sabe? La desaparece con esas palabras y llevándose con él la estatua con su efigie. ¡Qué pro! Nada, lo saludamos. Y a los aprendices también. Y tenemos que devolverle el mineral robado a... A Mina Agata. Madre mía. Joder. ¡Qué pro, tío! Esta ha sido una buena misión, la verdad. Pero no veo el mineral robado. No lo tenemos. En ninguna parte de nosotros. Bueno, será quizás que sabemos dónde está. Nene. O bueno, al menos también le vamos a decir que ya Yuan Zhong y, y Waska no van a intervenir nunca más. A ver, mira gata. Dale el mineral robado y explicarle lo que ha pasado. Así que eran esos dos. A lo mejor tendría que haberle hecho más caso a Waska. No sabía que el espíritu de la roca estaba detrás de esas peticiones extrañas. Ella ha sido perseverante, desde luego. Y si se hacía con el mineral robado, nadie sospecharía de ella. Si ella y su amigo vienen a verme de nuevo... Para comprarme el material para su creación, no les pondré ninguna pega. ¡Qué pro! ¿Pero? Pa, 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 pero... Nada, simplemente nos queda volver a ver a la Daimia Hikomi. La verdad es que esta, esta misión ha estado chachi. Me ha gustado. Un poquito larga, pero me ha gustado. Dos Dofus Chill para esta misión. Joder. De hecho, creo que para... Que para la primera misión, más o menos, también han sido dos Dofus Chill. A ver, Samurai, listo. ¡Ey! ¡Daime Hikomi! Ya estamos de vuelta, bebesita. Ah, 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 ah. Las entregas de jarras de cerveza de metal deberían volver a su curso normal. ¡Magnífica noticia! Ahora ya puedo avisarlos a todos. Oye, ¿y cuál era el problema? Nada, le explicamos rápidamente lo que ha pasado toda esta aventura de mierda. Hay que ver qué espíritu más raro. La presencia de los pandawas no es de su agrado, pero aún así... 
ha incluido a uno en uno de sus planes. Desde luego parece que está dispuesto a todo con tal de satisfacer su afán artístico. Parece ser que el arte amasa, amansa a las fieras, y él no demuestra, nos demuestra lo cierto que es. ¿Y qué ha pasado con la garra que andabas buscando? Pues bebesita, ya la tenemos. ¡Let's go! ¡Let's go! Y hemos terminado la misión, chicos. 40.000 camas también nos hemos conseguido. Tres pelos mágicos, bueno, 3.500 camas aprox. Bueno, me. Vas progresando paso a paso por el camino de los que los dragones han trazado para ti. Sigue adelante sin flaquear ni vacilar y lo conseguirás. Después de Tierra Dala, te aconsejo que vayas a Aquadala, la tierra de los reflejos. Son dos regiones vecinas. ¿Y qué me puedes contar sobre esa parte de Pandala? El cultivo de arroz y la pesca son actividades esenciales para alimentar a la población del pueblo. Joder, población del pueblo, obviamente es un poco redundante, ¿no? En fin, la armonía con el espíritu del agua es bastante buena. La generosa Aquanokima nos colma con sus bondades, pero hay un peligro que siempre está acechando a los habitantes de la región. ¿A qué amenaza te refieres? Unas criaturas agresivas y traicioneras llamadas cuapas atacan a los pandaguas y a los zolos que trabajan en los arrozales. Dicen incluso que se dedican a ahogar a los niños o que los secuestran para devorarlos. ¡Madre mía! Joder, ¿te imaginas? He pensado varias veces mandar tropas armadas para erradicar a esos monstruos, pero tengo miedo de provocar la ira de Aquanokima. Por lo visto, los cuapas le rinden un culto impío, y es posible que sus ofrendas hagan que el espíritu tolere sus actos, por odiosos que sean. ¿Actuarán así por pura maldad o lo harán por otra razón? Lo ignoramos por completo. Ok, te puedo ayudar para solucionar ese misterio si quieres. No esperaba menos de ti. Ve ahí y pregunta a los habitantes. A lo mejor averiguas algo que se nos haya escapado. All right. Pues empezamos esta misión. El muelle de los niños perdidos. Ok, chicos. Lo vamos a dejar por hoy. En el próximo episodio, de hecho, no vamos a seguir con estas misiones, ¿vale? De Aquadala, sino que vamos a terminar con las últimas 5 misiones de alineamiento para subir al nivel 40, ¿vale? Porque me encantaría también cambiar un poquito las alas estas de mierda. Están súper... Son súper pequeñas, bro. Así que nada, un saludo, chicos, un abrazo, un besito en la frente y nos vemos en la próxima ocasión. ¡Hasta luego!